在未来世界。存住钱将不再是一件难事，因为科学家发明了几种存钱罐，比如鲁班来了都得知乎内行的解锁新存钱罐，再比如想取钱就会被催眠的存钱罐，更狠的还要数这款会主动攻击取款人的恶犬存钱罐。然而这三款存钱罐却被一个废柴战五渣轻松破解。这天小夫化身神形太保，只因今天是陆木动漫的发行日，作为富二代的他。必须要先人一步拿到手。大雄虽然是个穷鬼，但也一脚地板油紧随其后。回到家就开始翻箱倒柜，寻找被自己藏起来的存钱罐。然而小多拉却对这笔钱的藏身之所了如指掌。那是一年前的元旦，大雄收了巨款压岁钱，本想把钱存起来，岂料一出门就听说陆木动漫又更新视频了。于是他二话不说手起锤落，就要疯狂消费。要不是小多拉告诉他陆木动漫的视频都是免费看的，估计大雄就要变日光族了。看到大雄的意志力如见到女友的泰迪。小多拉拿出一款智力游戏储蓄罐，只要取下积木的顺序有所差错，存在里面的钱这辈子都别想拿出。听闻此话，大雄整个人都惊呆了，立马原地当起了拆积木专家。可惜他那智商也就配给母猪做催产。小多拉又拿出一款催眠储蓄罐，这款可就更厉害了，只要打起了钱的主意，就会分分钟被催眠。别说拿走钱了。估计你的人都得留在这。接着，小多拉又拿出恶犬储蓄罐，恶犬可以说是大雄的天煞克星，即便这是条假狗，威力也足够吓到大雄望而却步。但小多拉手中却有一个万能开锁器，等到真正用钱的时候，就会帮大雄开锁。然而储蓄罐一开，里面干净的比干犯人的空盘还干净。小多拉想都没想就把大雄当成了犯人，可又怀疑他的智商不足以解开储蓄罐。可大雄灵光一闪。想起了当年的场景，某天因为自己口渴想取钱买水，于是他想到了智力游戏储蓄罐。本以为自己智商不够解锁，没想到却是个开挂少年，分分钟破解了储蓄罐。又是某天大雄想取钱买口粮，于是想到了催眠储蓄罐，可一靠近就有被催眠的危险，于是大雄再次开挂，掏出了一块镜子，没想到催眠之人竟被自己催眠。大雄再次喜提巨款，又又又是某一天，大雄拿块骨头想要贿赂恶犬。岂料恶犬油盐不进，于是大雄二话不说，直接动了手。在打了足足九九八十一分钟后，没想到开了挂的废柴战五渣竟然打赢了。小多拉想相信，但又觉得太离谱。眼看大雄反省到哭成了高压喷水枪，就算小多拉的心是铁做的，也心软了。于是他决定再给大雄一次机会，带着他回到了钱被取出之前，看着还没被花掉的巨款。大雄二话不说就要去喜提陆木动漫，然而小多拉又拿出一款储蓄罐，想让大雄回到现代再消费。如果密码过于简单，怕大雄知道；可如果设置成生日的话，估计大雄的智商也能解开，电话号码之类的就更不能用了。于是小多拉干脆把心一横，随机设置了个幸运密码一五二九， 1529, 估计正常人都猜不到。接着两人来到客厅，对着老妈就是一波电疗攻击，下一秒老妈成了储蓄罐。这正是小多拉的计划，用大雄最怕的人当人体储蓄罐。大雄塞入钱后，老妈再次恢复了原状。之后两人乘坐时光机回到了现代。大雄本以为这次的储蓄罐必定万无一失，虽然大雄只是去了个来回，实际上钱已经存了整整一年。可当两人念出密码后，老妈虽然变成了储蓄罐，却连一个字都没有吐出。小多拉二话不说就上手查看，差点没把老妈送进骨科重新塑形。老妈顿时开启女帝模式，吓得两人一脚地板油逃回房间，用时光电视查看巨款去向。第一天，老妈没有任何异常；第二天，爸妈两人情意浓浓，足足看了九九八十一天都无异常。然而在第一百天时，老妈将黄瓜切到了草莓之上，随口说了句口吐芬芳，竟满嘴飘起了票子。老妈顿时高兴极了，这可是额外多出来的私房钱啊！大雄整个人都惊呆了，拉着小多拉就让他出去卖艺还钱。